आई को स्टेप अप करते हुए देखा आखिरी दिन पे ओ का परफॉर्मेंस काफी अच्छा गया था एंड टॉकिंग अबाउट ओ आर यहाँ पे सोल अमन को नॉक डाउन कर दिया गया है एंड तो थे वहां पे रेडियो टावर के ऊपर और वीरू का नेड आएगा जो यहाँ पे किल कंफर्म करेगा अमन के ऊपर वीरू एक काफी नया एडिशन है ऑरेंज रॉक के अंदर तो वो भी एक ट्रिकी सिचुएशन रहेगी कि टीम के साथ कैसे जेलअप करते हैं टीम के साथ परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंट होगा कि ऑरेंज रॉक की जो टीम है स्पेशली आफ्टर द चेंज ऑफ प्लेयर्स स्टार्ट लाइक टेक थिंग्स अ बिट स्लो इन दी अर्ली स्टेज बट येस जिस तरह से स्टार्ट किया ऑलरेडी कन्फर्मिंग वर्ल्ड किल इन दी अर्ली स्टेज काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है एंड प्रूव द पॉइंट दैट की दे मीन बिजनेस यस और यहाँ पे टीम सोल जान मारा के ऊपर पुश करती हुई उनकी गाड़ी से धुआं निकलता हुआ अगर एक भी प्लेयर ने यहाँ पे शॉट ले लिया टीम सोल के ऊपर चार पांच शॉट्स भी पड़े तो ये गाड़ी फूटने वाली है साथ ही साथ टीम सोल के सारे प्लेयर्स भी फूट जाएंगे बट यहाँ पे वेशी क्रॉलेस के साथ यहाँ पे टीम सोल के प्लेयर्स फाइट लेने के लिए आ चुके हैं काफी ज्यादा करीब है मीन वाइल पे इलुमिनेट के गॉड आर्ट ने एम के शार्डो को नॉक कर दिया है टीम सोल के रेगिल टॉस एक छोटे से ग्राउंड फ्लोर बालकनी के अंदर तैनात हो चुके वेशी क्रॉलेस के सीजी के तरफ अभी पुष्ट करना चाहेंगे सोल के मॉडल रेगल टॉस और वाइपर तीनों एक साथ एक जोड़ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए वीएसजी क्रॉलेस के सीजी को बहुत ही ज्यादा चौक करना होना पड़ेगा वाइपर ने ऑलरेडी यहाँ पे नेट कुक कर दिया वीएसजी क्रॉलेस के सीजी की तरफ फेंकते हुए बट अपने आप पे ही नेट डाल दिया और इसी के साथ नॉक आउट हो चुके हैं और टीम वीएसजी क्रॉलेस के प्लेयर्स को ऑलरेडी पता चल चुका है कि टीम सोल के एक प्लेयर नॉक पड़े अगर उन्होंने किल फीट पे ध्यान दिया होगा तो उनको ये भी पता होगा कि अमन जो है ऑलरेडी नॉक फिनिश हो चुके हैं वीएसजी क्रॉलेस ने सीजी ने वहां पे नेट फेंका और मॉडल को नॉक कर दिया और वाइपर को यहां से गेम से बाहर निकाल दिया अकेले टीम सोल की तरफ से यहाँ पे रेगल टॉस कितने देर तक जिंदा रह पाएंगे रेगल टॉस और इसी के साथ पीएचडी क्रॉलर्स ने बहुत ही बेहतरीन अग्रेशन दिखा के उनको फिनिश भी कर दिया मार्टिन ने वहां पे इन द मीन वेल गॉड आर्ट को नेट से नौकर दी तो यहाँ पे टीम सोल की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर देखने को मिल रहा है क्योंकि वाइपर ने जरूर फेंका था लास्ट जो पिक्सल था वो उनके दीवार पे लगा और रिफ्लेक्ट कर गया बद्रेव ने वहां पे गॉडल के एग्जिस्टेंस को नॉक को नॉक कर दिया रेगल टॉस यहाँ पे एक कम फायर दिखाते हुए आई के एक प्लेयर को नॉक करते हुए तो बट यहाँ पे टीम आई एन पे सोल के ऊपर फिर से एंटरिंग इन द मैच बहुत ही ज्यादा हावी हो चुके हैं यहाँ पे मशीन और उनके टीम मेट्स आगे बढ़ना चाहेंगे और बद्रेव ने वहां पे रेगल टॉस को भी नॉक कर दिया मॉटल ने वहां पे कापसी पे जरूर नॉक लिया है बट मॉटल का पोजिशन भी रिवील हो चुका है और मॉटल के हाथ पे एक वेक्टर है और एक एस के शॉट गन है तो यहाँ पे एक प्लेयर तो ऑलरेडी नॉक फिनिश हो चुके हैं और यहाँ पे आई के बदरे एस टूल के सहारे शॉट गन बैटल लेना चाहेंगे मॉटल के अगेंस्ट बट मॉटल के पास भी एस सिक्स एट सिक्स है मॉटल बहुत ही ज्यादा केयरफुल है यहाँ पे मशीन के लिए और अब एक शॉट लिया दूसरा शॉट लेके नॉक कर दिया मॉटल ने यार रिलोड करेंगे और बदरेव को भी नॉक कर देंगे मॉटल में दैट वन वी थ्री क्लच रिवाइविंग ऑल द मेम्बर्स ऑफ टीम सोल रेगल टॉस को जरूर को दिया था बट मॉटल ने टाइम एंड अगेन ने शॉर्ट गन के साथ आफत बचाई है और आज भी इन्होंने प्रूव कर दिया था लास्ट गेम के जो विनर्स है इस बार फर्स्ट क्वार्ड फोर के हुए एलिमिनेट हो चुकी है टीम आई एन एस यहाँ पे आई मीन मॉटल के द्वारा पेरिश हो जाती हुई एक बहुत ही अमेजिंग क्लच परफॉर्मेंस वहां पे देखते को बोलिए मॉडल की तरफ से आई गेस दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ डस टू यू कि आप एक वन वी थ्री के अंदर भी फंबल नहीं होते एक वन वी थ्री के अंदर आप अपना कंपोजर रखते क्योंकि एक एक अपॉर्चुनिटी का उन्होंने परफेक्टली वेट किया The timing on every single footstep he took was pretty amazing. Like wait किया प्लेयर को क्रॉस करने का ना गैस अमन यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट पे करते हुए इनको हील अप करना पड़ेगा थोड़ी थोड़ा जल्दी वरना अगली अगर फाइट में घुसते हैं तो इनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी कि डिले करे फिनिश ऑफ को ताकि सामने से अगर प्लेयर्स रेफ के आए तो उनको भी फिनिश ऑफ किया जाए और एक्स्ट्रा पॉइंट सिक्योर किए जाए और हो सके तो एक स्क्वाड वाइव भी मिल जाए टॉक अबाउट स्क्वाड गेटिंग वाइफ यहाँ पे मॉडल को बी के माइक्रो बॉय ने फिनिश ऑफ कर दिया है और सोल के लिए दिक्कत है इन द मीन बढ़ चुकी है एक वियर चीज ये सोल की टीम अभी भी एक स्प्लिट फाइट लेने की कोशिश कर रही है एक साइड पर बी के अगेंस्ट वाइपर जो है वो उन्हें होल्ड ऑफ करने की कोशिश करे पीछे से हमने अमन को देखा था जिन्होंने रेडाइज के प्लेयर्स को नॉक ऑफ किया था तो दे नीड टू बी रियली केयरफुल अगर यहाँ पे दोनों में से एक भी प्लेयर नॉकडाउन होता है तो सोल के लिए दिक्कत है जो अभी एक खराब सिचुएशन वो बदतर हो जाएगी एंड एग्जैक्टली आई वॉज सेंग यहाँ पे अमन को नॉक आउट फिनिश किया जाएगा वंस अगेन इट्स माइक्रो बॉय और वो वाइपर को भी नहीं छोड़ेंगे एंड दैट Could be the end of soul क्योंकि वाइपर की पोजिशन का आइडिया बी टी आर को ऑलरेडी लग चुका है वाइपर हाई ग्राउंड पे और इन्
माई गुडनेस तो लास्ट मैच में आपने देखा था तब लक्सी आके स्लेयर के सामने यू नो दो शोल्डर मैचअप कर रहे थे बट यहाँ पे स्लेयर मेकिंग दैट स्टेटमेंट और बहुत ही उत्साह के साथ इस मैच में खेलने जरूर वाले हैं तो देखते हैं यहाँ पे टीम आई और टीम बी के बीच में अगर जब फाइट होता है तो लक्सी आज क्या कहते हैं तो बीटीआर के अगर जैसे बात कर रहे थे वेट करेंगे यहाँ पे राइजन का बात करते हैं यहाँ पे उनके बगल में और उनके साथ डील करने के लिए उनके पास प्रॉपर यूटिलिटीज भी चाहिए और बात करते करते टीम बीटीआर की स्क्वाड आप देख सकते हो और रीना की तरफ उतरी थी उसके बाद अग्रेसिव हो चुके हैं रेगल टॉस की तरफ पुश भी आ रहा है देखना पड़ेगा पूरा जो फाइट होता है वो अमन और वाइपर की तरफ निर्भर करते हैं क्योंकि अगर कवर फाइट नहीं दे पाए तो दिक्कत हो जाएगा बट रेगल टॉस बहुत ही प्यारा नॉक निकालते हुए दो नॉक यहाँ पे राइजन और माइक्रो बॉय को नॉक करते हुए वाइपर ने वहां पे लक्ष्य को नॉक कर दिया लक्ष्य ने जरूर वाइपर को नॉक कर दिया और लक्ष्य हमारे एक प्लेयर की तरफ जो है हमारे सोल के रेगल टॉस I mean, definitely, इसी चीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपकी जो स्टडी होती है उसको आप किस तरह से अपनी फाइट्स में यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे सोल की टीम इनकी परफॉर्मेंस वन सेकेंड आई एन डी की जैसा बात कर रहे थे ऑरेंज रॉक की जैसा बात कर रही थी वैसा ही सोल की भी सिचुएशन हमें सीजन वन की स्क्रीम्स और सीजन टू की स्क्रीम जो देखने को मिलती थी बट फाइनली सीजन थ्री के अंदर आई गैस मिस्टेक्स जो है वो फिक्स कर ली गई है वो जो एक हफ्ते का ब्रेक था उसके अंदर और अब ये सारी टीम्स हमको स्टेप अप करते हुए देख रही है पहले पिछला जो मैप था सैनक में मॉटल का वन वी थ्री वाइपर ने उस गेम में चार किल्स निकाले टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट में थे इस गेम के अंदर इंस्टेंटली स्टार्ट करते हैं मीरा मार का गेम बाय वाइपिंग आउट एक ऐसी टीम दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉस्टर्स इन द वर्ल्ड आई मीन ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा सोल की तरफ से यस yes, और um, अगर बीटीआर की बात करें तो बीटीआर ने भी एक बहुत ही लूज पुश दिया था कोई भी नेट्स नहीं कुछ भी नहीं डायरेक्ट बैंग ऑन उनके ऊपर रश कर गए और रेगल टॉस के ऊपर बहुत अच्छा एक टीपीपी एंगल था उन्होंने बहुत ही प्यारा नॉक निकाला बात करते करते लोगे नहीं तब तक आप जानोगे कैसे तो ये चीज टीम सेल्स अपने जहन में रखते हुए और इस पर बिल्कुल बरकरार रखती हुई एंड बहुत ही एक अच्छा चीज है क्योंकि आगे चल के जब आप एक इंटरनेशनल सर्किट पर उनके अगेंस्ट फाइट करोगे तो आप प्रिपेयर्ड होगे उनके गेम प्ले के बारे में आप जानकार जरूर आप आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा मीन वाइल बात करते करते रेगल टॉस ने यहाँ पे टीम मॉफ के जेब्रॉल को नॉक कर दिया है और स्प्रे डाउन करते हुए यहाँ पे और वाइपर इस बार फिर से एम टू फोर सप्रेसर है उनके पास एम टू फोर पे फोर टाइम्स है अगर एक सिक्स टाइम्स होता तो शायद बेटर हो सकता था मोफ के नो मर्सी आप देख सकते हो यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश करेंगे जेब्रॉल को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है टीम सेल्स के प्लेयर्स भी काफी ज्यादा करीब है टीम सेल्स ने भी यहाँ पे फर्क लिया है उनको भी पता है आसपास टीम सोल की स्क्वाड है सोल के अबन यहाँ पे ऊपर की तरफ शॉट्स लेते हुए मॉफ के चेक्सी जो उन्होंने लास्ट गेम में बहुत ही ताबड़ तोड़ खेला था देखते हैं इस बार इस परिस्थिति में जो जो जहाँ पे वो फंसे गए फंस गए अपने टीम को किस प्रकार बचा के निकालेगा क्योंकि अमन आप देख सकते हो उनके पोजीशन पे पूरा पिंड है यहाँ पे मॉफ के जैब्रोल की तरफ बट एट द सेम टाइम उनकी जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड भी हो चुकी है अगर राइट हैंड साइड या फिर पीछे से कोई भी प्लेयर उनको स्पॉट करता है तो इजीली शिकार बन सकते हैं बट यहाँ पे मॉफ के चेक्सी की तरफ स्पॉट आउट कर चुके हैं बहुत ही प्यारा नॉक यहाँ पे सोल के अमन के द्वारा दो नॉक्स यहाँ पे निकाल रखे टीम सोल के प्लेयर्स ने यहाँ पे जैब्रोल काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं जैब्रोल यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे मॉफ के नो मर्सी भी कोशिश करेंगे यहाँ पे जैक्सी को बचाने के लिए और यही एक अच्छा मौका है टीम सोल के पास पुश इन करने का बट यहाँ पे टीम मॉफ के प्लेयर्स की तरफ कूद कूद के जा रहे हैं यहाँ पे नो मर्सी किसी तरह उनके पास आ जाएंगे बट टीम सोल इसीलिए नहीं पुश करी क्योंकि उनके सामने टीम सेल्स की स्क्वाड भी है बट इस बार उन्होंने डिसाइड नॉक किया था रेंज की यहाँ पे फिनिश करने की भी कोशिश करेंगे सोल अमन यहाँ पे नेट कुक कर चुके हैं यहाँ पे नेट फेंका जाएगा बैंड के थ्रू यहाँ पे विंडो के थ्रू जाता हुआ नेट मॉडल यहाँ पे अपना चेट चार्ज लीड करते हुए बट रॉक्स ने एम का बहुत ही करारा स्प्रे दिया मॉडल को नॉक करते हुए रॉक्स के पास अभी भी बासठ गोलिया एम टू फोर नाइन के और इंस्टेंटली स्प्रे डाउन कर रहे गन शूट करते हुए और शॉर्ट्स यहाँ पे काइंड ऑफ मिस आउट करते हुए रेगल टॉस ने बहुत ही प्यारा नॉक कर दिया है सेल्स के रॉक्स को 
अभी टीम और सोल के एक प्लेयर नॉक आउट है इनको रिवाइव जरूर करना चाहेंगे वाइपर यहाँ पे रिवाइव दे रहे बट वाइपर ने मेक श्योर sure करा कि यहाँ पे टीम सेल्स के रॉक को भी फिनिश कर दे अल्ट्रॉन भी फिनिश हो चुके एमजे को रेस्ट जरूर मिल चुका है बट एमजे और आतंकी ये दो प्लेयर्स ही बचे और इन द मिड्स ऑफ एवरी थिंग पे टीम मॉर्फ के जो लास्ट प्लेयर है वो इस सिचुएशन का बखूबी फायदा उठा रहे रेंस की यहाँ पे उनको उनके उन्होंने अपने टीम को भी इम्पैक्ट रिवाइव कर दिया अगर आप देखोगे तो स्क्रीन में तो फिलहाल अभी जो हम लोग जिस फाइट पे ध्यान रख रहे हैं वो है टीम सो कि अभी ये लोग फाइट कर रहे हैं दिस बी द अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे वो एक बहुत ही सही रीड था क्योंकि पिछले हमने देखा है इन दोनों टीम्स को सेल्स की जो टीम है ये पूरा जाके कुछ ना कुछ तबाही मचाते हैं सामने वाले लोगों के लिए मोर सोल की जो टीम है इनको हमने पिछले गेम में देखा था बी को कैसे इन्होंने फोर वी फोर में एलिमिनेट किया था और उससे पहले भी हमने इनके क्लच देखे सैनो के गेम में तो अभी ये भी काफी अच्छे एक फॉर्म में चल रहे हैं तो दोनों से बच के रहना काफी इंपॉर्टेंट होगा जिसका मॉर को आई थिंक अंदाजा अभी हो चुका है बट फाइट पर अगर वापस आए तो सोल की टीम यहाँ पे चार्ज कर रही है सेल्स के जो दो प्लेयर्स है एमजे और आतंकी के ऊपर और एक के बाद एक प्लेयर से फॉलोइंग आप ही चादर और स्मोक से बच के रहना होगा पीछे मॉलट ऑफ चल रहा है अगर जाने की कोशिश करेंगे तो डैमेज इनको पड़ने वाला है जिसका फायदा जो है सेल्स के प्लेयर उठाएंगे वॉल के जस्ट अक्रॉस ओ नो एमजे को यहाँ पे मॉलेट ऑफ का डैमेज हल्का सा पड़ता हुआ है नहीं जस्ट कोशिश करेंगे तो डैमेज इनको पड़ने वाला है जिसका फायदा जो है सेल्स के प्लेयर उठाएंगे वॉल के जस्ट अक्रॉस ओ नो एमजे को यहाँ पे मॉलेट ऑफ का डैमेज हल्का सा पड़ता हुआ है नहीं जस्ट लाइक इंस्टेंटली मूव कर गए अपनी पोजीशन से तो दैट वाज रियली स्मार्ट अदरवाइज काफी ज्यादा उसी पोजिशन पे चल के अपनी जान गवा देते और सोल की जो टीम है दे आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट वन अपॉर्चुनिटी कि इनको एक एक सेफ अप्रोच मिले और ये भागते हुए चारों के चारों प्लेयर्स जो है सामने वाले दो प्लेयर्स के अंदर घुस जाएंगे गोलियां चलाते हुए एंड उस टाइम पे वही फिगर आउट होगा इट्स भी लाइक अ टीडीएम मैच टू वो स्पोर्ट का टीडीएम मैच होगा ये कि जो ज्यादा शॉट्स लैंड करा पाएगा इस क्लोज कॉम्बैक में वो जीत जाएगा बट यहाँ पे अमन चार्जन लेते हुए अंदर घुसेंगे थोड़े शॉट्स फायर करेंगे ब्लाइंडली थोड़े डैमेज लेंगे और बाहर आ जाएंगे अब इनको प्लेयर्स की पोजीशन का पता चल चुका है एक के बाद एक सोल के सारे प्लेयर जाने की कोशिश करें एक को नॉकअप करते मॉट यहाँ पर चार्जिंग करते हैं एंड फिनिश एज वेल में एमजे को यहाँ पे गिरा दिया जाएगा एंड मॉडल एक्चुअली गेट्स बोथ ऑफ देम एंड सब ये प्रार्थना करेगी कि टीम बी टी आर यहाँ पे टीम आई एन एस के साथ भिड़ जाए ताकि वो लोग जोन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं बट आप देख सकते हो रेगल टॉस बहुत ही चौकर ना होकर एंटर कर रहे हैं बट लक्सी ने यहाँ पे अमन को स्पॉट कर दिया रेगल टॉस का बहुत ही बेहतरीन नॉक मशीन के ऊपर देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार टीम सोल इस फाइट में कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी और मोर्टल एम टू फोर नाइन के सहारे और एक बेहतरीन नॉक ईवल आई को निकालते हुए इसी के साथ आपको दिन कर जाएगी टीम सोल एंड यहाँ पे स्प्रेड आउट करती हुई चारों तरफ यहाँ पे शॉर्ट देती हुई आई इसके काम के साथ मोर्टल का भी वन बी वन हो सकता है यहाँ पे बद्रीब ने अमन को जरूर नॉक किया लक्सी ने वहां पे साथ माउस ने यहाँ पे गोल भी है वो भी कन्फर्म कर दिया है ये स्किल कंफर्म करना यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्लेयर्स के लिए दूसरी तरफ अगर डिस्टेंस में देखें तो बी के जो प्लेयर्स थे काफी डैमेज लिया था अब हील अप कर जाएंगे सोल की तरफ से अमन फिनिश ऑफ हो गए थे अभी भी तीन प्लेयर्स जो हैं जिंदा बचे एंड जैसा हम पहले इस टीम की बात कर रहे थे और हमने पहले भी ये डिस्कस किया था जब हम ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे नजर डाल रहे थे कि पहले हम सोल को देखते थे ड्यूरिंग सीजन वन सीजन टू ऑफ लाइक लॉन्ग डिस्टेंस एंगेजमेंट दिख रहा है इस फाइट पे आई बिलीव सोल काफी अच्छे से कैपिटलाइज कर सकती है प्लेयर्स की पोजिशन देखिए टू वन का स्प्रेड हो रखा है प्लेयर्स के नंबर इलेवन की स्क्वाड यहाँ पे धीरे धीरे उनकी तरफ क्लोजिंग करती हुई टीम सोल की स्क्वाड की फाइट अभी टीम आई एन एस के अगेंस्ट भी हो सकता है ये एक राइवल भी चलती आ रही है टीम सोल और टीम आई एन एस के बीच में देखने देखना पड़ेगा क्या पे उनको नॉकआउट कर पाएंगे एक अच्छा खासा एंगल बन सकता है मीन वाइल रेगल टॉस ने यहाँ पे बैड रेफ को स्पॉट कर लिया आई जिसके बैड रेफ को नॉक कर दिया है दूसरे प्लेयर को भी नॉक करने की कोशिश और इंस्टेंटली प्रोन इन हो चुके हैं फिर से अपने आप को रिपोजिशन करना चाहिए काफी और ईबिला की तरफ स्प्रेड आउट करते हुए रेगल टॉस दूसरा नॉक भी निकालते हुए यहाँ पे ऑन मूविंग बाकी यहाँ पे दो प्लेयर्स को यहाँ पे निकालते हुए इंस्टेंटली गाड़ी के अंदर बैठेंगे और सर्कल के अंदर प्रवेश करेंगे फोर ट्वेंटी ओपी ने वहां पे बी के साक्षी का इस बार अपना शिकार बनाया और उनको भी नॉक कर दिया तो टीम बी के ऊपर यहाँ पे टीम यू हावी होती हुई फोर ट्वेंटी ओपी कुछ आज अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं डेफिनेटली इस एक प्लेयर ने अपनी टीम के लिए हमेशा साइन अप किया है और जैसा हमने बात करी थी जैसा हमने पहले बात करी थी पोस्ट मैच जिसका सुनो पिछले गेम की फोर ट्वेंटी ओपी एक अलग फॉर्म में चल रहे हैं और अपनी टीम को किसी तरह पुल ऑफ कर रहे हैं अब इमेजिन कीजिए कि अब उनकी पूरी टीम ल